Sa bawat hawak ko ng kampilan, ikaw ang maaalala ko, Baba. Ngayon nauunawaan ko na kung bakit mo ko sinanay nito. Iahanda mo ko sa aking tadhana. Kapit? Kapit? Kambal? Baka si Amaya. Baka si Amaya pa ang ginawa niyong babaeng may kambal ahas. Ano ang iyong natuklasan? Papayapa ka na lamang at hindi ko siya maaaring mahalin. Saan ka nagtungo kanina? Nakipagkita ka na naman ba sa bana ng aking anak? Kung saan man ako nagtungo kanina, wala ka nang pakialam doon. Ang lakas ng loob mong lapas tanganin ako. Manang-mana ka talaga sa iyong iloy at sa baba mo mga walang yak! Ah! Isang paglalapas tangan ang ginawa sa akin ni Amaya. Kaya nais ko siyang isakdal sa kasalanang ginawa niya. Wala kayong karapatang lapas tanganin ang ngala ng aking iloy at baba. Hindi magpapatalo ng gar ganun lamang si Diyan Lamitan. Paano kung gumanti yun dahil sa pagsampan niya? Ang panalapas tangan niya sa aking iloy ay panalapas tangan na rin sa inyo kapunan. Kaya't kinakailangan parusahan si Amaya sa kasalanan niya. Mali pa yung adlaw sa inyo. Mali pa yung adlaw. Anong pakiramdam mo, Aloncina? Hindi pa lubusang magaling ang latay at mga galos ni Aloncina. Subalit, kailangan nating ipagpatuloy ang inyong mga aralin, lalo na ito ay hinggil sa pangunang lunas. Handa ka na, Asinas. Simulan mo na. Makinig kayo, mga alabay. May mga paraan upang mabigyang lunas ang mga karaniwang sakit o karamdaman na hindi nakukuha sa paglalaro o mga parusa ng busaw. Una na rito ang tuob o pagpapausok. At ang lubuob o ang pagpapausok mula sa singaw naman ng tubig. Ang pangalawang pamamaraan ng paggagamot ay ginagawa sa pamamagitan ng hilot o haplos. Maaari rin gawin ang tie hop kung saan hinihipa ng tenga at bumbuna ng may sakit upang mawala na ang kanyang karamdaman. Ang pinakahuling pamamaraan ay ang dirigos. Dalawa ang hakbang upang magawa ang paggamot na ito. Una ay ang paghahalo ng halamang gamot sa tubig. At ang ikalawa ay ang pagpapaligo ng tubig na ito sa taong may karamdaman. Alin sila na ng pakiramdam mo? Tila na wala bigla ang sakit ng aking katawan. Salamat sa pagpapagaling mo sa akin, Umbo. Huwag ka sa akin magpasalamat. Pigurong Asinas, sa kanya ako natuto. Tama si Alunsina Amaya. Ikaw ang dapat pasalamatan sapagkat ikaw ang nanguna sa paggamot sa kanya. Mahusay ang nagawa mo alabay. Napakahusay. Natutuwa ako at natutunan mo agad ang arali na pinagagawa ko sa inyo. Mabuti't gumaling ka na, Aluncina. Maaari ka na ngayong umuwi sa iyong balay. Umbo, Amaya? Hindi ka ba mapapahamak na Dayan Lamitan? Sa pagpapatuloy mo sa akin dito sa kanilang balay? Hindi naman malalaman ni Dian Lamita na narito tayo. Sa araw, magsasanay tayo sa pagiging babaylan. At sa gabi, pupuslit para matulog. Paano kung bigla sila pumasok sa iyong silid at narito ako? Hindi papasok si Dian Lamita sa silid ng kanyang uripon. Kaya huwag ka na mag-alala, matulog ka na. Halika na. Umiga ka na. O bakit tila manungkot ka? Bigla ko kasing naalala ang aking iloy, Umbu Amaya. Siya ang lagi nag-aayos ng aking tulugan. Nandiyan kita. Halika na. Umiga ka na dito. Amaya? Sino ang batang kasama mo? Siya si Aluncina. Dito muna siya matutulog sa aking silid. At makikiusap ako sa'yo. Huwag mo na ipaalam to kay Dian Lamitan. Kung may papangako mo na hindi ako madadawit mo sakaling matagpuan siya ng aking Panginoon. Pangako.
manggubat. Huwag mo na sanang panghimasukan pa ang gulo ni na Amaya at Lamitan. Sila'y magkakaanak at matagal na silang may alitan. At kung ako ang iyong tatanungin, tila ginagamit ni Lamitan ang pagiging malapit niya sa'yo upang maparusahan ang anak sa labas ng kanyang asawa. Hindi maaaring hindi ako manghimasok, Lingaya. Tungkulin kong panatilihing maayos ang lahat at tiyakin na walang nilalapastangan sa aking mga nasasakupan. At dahil dito na din sa aking puod, sinalamitan at amaya, nararapat lamang na sumailalim sila sa ating batas. Sungil! Panawan. Dakpin at dalhin dito sa akin si Amaya ngayon din. Masusunod ka, Panawan. Laon, batid kong wasto ang payo ng aking mga uripon. Nararapat lamang na unahin ko ang kapakanan ng aking pood sa halip ng nararamdaman ko kay Amaya. Lalo pa siya ang kaaway na papasang sa aking baba. Kaya ako'y humihiling sa inyo ng tulong. Tulungan niyo akong magawa ang nararapat. Ulihin siya! Saan niyo ako dadalhin? Mamaya ka na magtanong. Dalhin siya! Tawa mo ako! Para ni Hayat, Pagani. Halika sa bulwagan. Ang babaeng iyong sinisinta. Paparusahan ang iyong baba. Hindi ako makapaniwala na ako'y inyong papanigan ka po noon. Kaya lubos ang aking pasasalamat. Umanig ako sa'yo. Hindi lang dahil sa ikaw ay aking balay. Hindi dahil sa nagawang kanya ng kasalanan. <laughs> Alabay, alam mo ba kung bakit ka dinala dito? Hindi ka mo noon. Sinuplong ka sa akin ni Dian Lamitan sa ginawa mong pananakit sa kanya. Ngunit ka po noon. Si Dian Lamitan ang unang nanakit sa akin, kaya ako'y nagawa sa kanya. Sinungaling ka! Totoo ang sinasabi ko. Kapunoan, noong pa may wala ng paggalang sa akin ang babae ito, ngayon naman ako'y binabaligtad niya. Rahil Way. Mahal na kapunoan, paumanhin. Ang babaeng inyong papatawan ng parusa ay hindi lamang pangkaraniwang babae kundi isa ng alabay. Isang alabay na maaaring maging isa sa papalit sa aming mga babaylan na maglilingkod dito sa ating mahal na puod. Bago siya patawa ng parusa, kinakailangang matiyak na siya ay nagkasala nga. Kung gayon, patunayan mo nga sa akin na wala kang ang kasalanan. Sumunod kayo sa akin. Sikat na ang araw. Simulan na ang pagsusuri upang malaman ang katotohanan. Baba, ano ang naisip niyang para ni upang malaman kung nagsisinungaling nga si Amaya o hindi? Malulublog ko siya sa ilalim ng tubig upang malaman ang katotohanan. Kapag hindi siya umahon, pagkatapos makabilang ng limampu, wala siyang kasalanan. Ngunit kapag umahon siya nang hindi pa natatapos ang pagbilang, nangangahulugan na siya nga ay nagsisinungaling. Sapat ng dahilan yon upang ipatanggal ko siya sa hanay ng mga alapay at maging uripon ni Dian Lamitan habang buhay.
At sa mga babaylan, nakakatiyak ako na isa itong patas na pagsubok upang malaman kung nagsisinungaling nga o hindi ang inyong alabay. Sungil. Habang patungo ako dito, napadaan ako sa mga tuhay. Naghahanda na pala sila sa kanilang pagpupunla, sa bukid. Kung minsan na naiisip ko na sana isa na lamang akong tuhay. Dahil ang mga tuhay, may karapatan silang magkaroon ng sariling tirahan. Hindi katulad nating mga hayohay. May pinakaaba sa mga uripon. Mahal ko. Hindi lamang tayo ang pinakaaba na uripon. May ikatlong uri din na mga uripon. Sila yung mga bihag na nakukuha sa digmaan. At sila'y pinapas lang sa ilang piling kapag ano itong ginaganap. Kung iahambing mo sarili natin sa kanila, tayo eh, higit na mapalad. Kahit pa anong sabihin mo, Kuling, iisa lamang ang bugna ng mga uripon. Ang buhay natin ay hawak ng ating mga Panginoon. Tila may malalim na pinanggalingan ang iyong tinuran, Luman. Ahak! Si Amaya! Nais siyang ilubog ng raha sa tubig. Ha? Huh? Dali! Malulog siya sa ilalim na tubig. Malaman na ang mga Mahal namin gano'n. Kasi ka na alam sila, kailangan mo nang isanin ang balay na ito bago pa bumalik sa nagyang damitan. Mahirap na. Baka mahuli ka pa na aking mga Panginoon at maparusahan ka din gaya ni Amaya. Mapaparusahan din? Gaya ni Umbu Amaya? Sa anong dahilan? Eh, hindi ko rin batid, alam sila. Bigla na lamang siyang dinakit na mga sanding eh. Raha kagabi, ngunit hanggang ngayon eh, wala pa rin balita tungkol sa kanya. Kung gayon, siya nga ang narinig ko sa aking panaginip. Kailangan ko na siyang puntahan. Sa aking pagkumpas, ay sisimulan na ang paglubog. Ayahay, bakit nila ginaganito si A? Sinakdal siya ni Diel Lamitan. Sa salang pagsagot at pananakit sa kanya. Ngunit itinanggi ito ni Amaya o kaya't nais ni rin iraha na manatili siya sa ilalim ng tubig upang malaman kung nagsisinungaling siya o hindi. Simulan na ang paglulubog! Isa! Dima! Uno! Upat! Lima! Uno! Ito! Walo! Diyas! Napulo! Napulo ko sa! Baba wala kasi yung malang tatagal ng ganito sa ilalim ng tubig. Napulo ang tulo! Wala siyang kasalanan baga. Napulo ang upat! Makakatagal siya. Napulog lima! Maaari siyang mamatay na ba? Napulog punong! Napulog ito! Hindi ko nasuliran yun. Bigyan nyo ng sapat na lakas ng loob si Amaya upang malampasan niya ang pagsubok na ito. Kapuno ang mangubat! Umbo, Amaya! Wag. Sino ka? Ano ang iyong kailangan? Ginoo. Ako si Aluncina, isang batang alabay. Nalaman ko na narito sa Umbu Amaya 
upang parusahan ng mahal na Raha. Nais ko sana siyang makita. Ang alabay na yung sinambit ay wala rito. Nandun siya sa tabing dagat, kasama ng aking baba. Doon ginaganap ang pagsubok ng paglulublob. Daghang salamat sa kalaman, Ginoo. Kawag walo! Kawag siyam! Katlua! Tiyak na aahon si Amay sa. bago pa naman matapos ang kanyang pagbila. Hindi niya kakayanin pigilan ang kanyang hininga ng ganoon katagal. Tiyak ang iyong timuran, Marikyo. Kaya't bago matapos ang araw na ito, matatanggal sa pagkaalabay ang iyong kapatid na mapaw. At magiging uripon ko siya muli. Uripon na palagi kong aalipastahin. Katluwag doa! Katluwag tulo! Kailan may hindi ko pagsisisiyan ang nagawa kong pagkatanggol sa inyong pangalan, Baba. Patid kong hindi ako dapat parusahan ng ganito. Kaya tulungan mo ako, Baba, upang malampasan ko ang pagsubok na ito. Tulungan ninyo ako. Aba, mahal naming daon. Kailangan kong makatagal. Katluwag upat! Katluwag lima! Baba. Ngunit paano kung malampasan ni Amaya ang pagsubok nilo eh? Huwag mong sabihin niya ang marikit. Sapagkat hindi yan ang iyo. Malalampasan lamang niya ang pagsubok kung malalagutan siya ng hininga sa ilalim ng tubig. Katluwag ulo! Katluwag pito! Katluwag walo! Katluwag siyang! Pasan ang pagsubok, mahal na Rahe. Marahil ngayon ay naniniwala na kayo na si Amaya nga ay nagkasala at susunan niyo. Para tawag, tawagin mo na silang pabalik dito upang may sagawa na ang paghahato. Magsipalik na kayo dito! Wala pa siya, Maya. Ngayon na patunayan na ikaw nga ay nagsisinungaling at nagkasala ka rin kay Dian Lamitan. Nararapat lang na patawan kita ng parusa, Maya. Mula ngayon, ay babalik ka na sa iyong dating katayuan bilang isang huripon hayahay ni Dian Lamitan. Sandali lamang kapunuan. Meron sana akong naisip. Bilang magkaiba kami ng sinasabit ni Diyan Lamitan, kaya ako nagdaan sa pagsubok. Bilang ikaw ang rahang makatarungan. Hindi ba't nararapat din na patunayan ni Diyan Lamito na nasabi siya ng katotohanan? Upang matigil ang agam-agam, nais kong dumaan din sa pagsubok si Diyan Lamitan. Tunay nga isa kang hambog at pastos. 
hindi ka man lamang nanginimig sa bitin ang kahilingan sa harap ng ating kapunuan? Hindi mo ba alam na maaaring madagdaga ng iyong parusa sa hinihiling mong paglublog sa aking kapatid na may dugo ng mga tato? Bilang isang pinuno, tungkuli mong pakinggan ang dalawang pani. Ang aking hinihiling ay hindi pagiging hampo o pangbabastos. Nararapat lamang yan para sa akin bago niyo ako parusahan. Patas pa ang ating batas? Naitanong ko lang ito dahil batid kong kasalukoy na pinaparusahan na ngayon ang dating binukot na iniibig ng aking kapatid. Oo naman, anak. Patas ang ating batas pagkat sino mang nagkasala ay pinapatawa ng parusa. Mapatumao man, timawa o uripon. Ang pinagkaiba lamang ay higit ang kaparusahan sa nagkasala laban sa mga tumao o mga dato. At nararapat lamang ito anak pagkat sila ang dapat na pinakaiginagalang sa isang banwa o puod. Kung gano'y, kung sakaling mapatunayan na nagsasabi nga na totoo siya, Maya, maaari rin ba maparusahan si Dian Lamitan? Halimbawa na kamatayan o kaya naman tanggalin siya ng pangalan at gawin siyang ulipon? Mawalang galang. Daan. <laughs> Ang tinuran ng aking alabay ay may katuturan. Ipinahayag niya sa lahat na unang nanakit si Dian Lamitan. Sa ganitong gusot, marahil ay kailangan nating alamin kung ang mga paratang ni Dian Lamitan sa aking alabay ay may katotohanan. Hindi. Hindi ako makakapayag. Hindi ako maaaring idaan sa ganitong pagsubok. Kung ang iyong mga paratang ay pawang katotohanan, wala kang dapat ikatakot. Gagabayan ka ng ating mga diwata upang matagalan mo ang pagkaluglob sa tubig. Ang tumaong tulad ni Dian Lamitan ay hindi kaagad napapatawa ng kamatayan. Maliban na lamang kung siya ay nagkasala sa isang datu o isang raha. Ngunit kung siya ay nagkasala sa mas mababa ang antas sa kanya, ang kaparusahan sa tulad ni Dian Lamitan ay ang pagbabayad ng bahandi o bulawan. Kung hindi siya makabayad agad, doon lamang siya maaaring gawing uripon. Kung ganun, maaring hindi nga patas ang ating batas, Iloy. Sapagkat ang mga tumao ay may bahandi, maraming bulawan. Kaya, kaya niya itong takasan ng pagiging uripon. Samantala ang mga timawat at uripon ay walang bahandi, walang pag-aari. Kaya hindi niya na matatakasan kung sakaling matulan ito, tanggalan ng laya. Magpasalamat ka't wala dito ang iyong baba, Banuk. Kung hindi napagalitan ka dahil sa iyong winika, katulad ka rin ng iyong kapatid. Ngunit, Panok, ito ang batas natin. Ito na ang batas na minana natin sa ating pang mga ninuno. Kaya't kalangan natin itong kalangin at sundin. Mahal na sa sang-ayon ba kayo? nang na inyong tapat na kapanalig ay ipinahihiya ng ganito ng kanyang isinakta. Patas lamang na gawin ni Dian Lamitan kung ano ang pinagdaanan ng aking alabay na si Amaya. Kung hindi, dapat ding huwag tanggapin ni Amaya ang kaparusahan sa kanya. Uray Hilway, malinaw na papanigan mo ang inyong alabay. Ito naman, Dian Lamitan. Hindi ko magagawa ang ipagkanulo ka dahil na rin sa iyong katapatan sa akin. Kung kaya't, hindi ko nananaisin pa na mamagitan sa mga ito. Ibibigay ko na sa iba ang paghatol tungkol dito. Para tawag, ulungin mo ang lupon ng mga nakatatanda sa pamumuno ng aking babang si Raha Matanda. Sila na ang magbibigay ng pasya o hatol sa inyong mga kapalaran. Eh.
Dalhin niyo na si Amaya. At alalayan niyo si Dian Lamitan ngayon din. Alad nga si Amaya, hindi ba't ganun daw ang mga may kambalahas? Sa lahat ng dinaanan ni Amaya at nakaligtas siya, iisipin ko na siya nga may kambalahas, hindi ba? Bukas, hayaan mong ako ang magbigay aralin sa mga alabay. Ibig kong muling subukin ang patunay na inakala ko noon sa kanya. Patid ko ang pinagdaanan ng alabay na yan sa balay ni Dian Lamita. Kaya ako inihiling na siya ay inyong tulungan. Bilang utang na loob, handa akong magpailipin hanggang sa katapasan ng aking buhay. Bukas ang aking balay sa mga alabay. Halika na lumad, kukunin ka na aking mga saplo na makaalis na rin ako sa balay na. Tunay ngang may itinatagong kati ang uripong yan. Sa madaling panahon, nakahanap na agad siya ng lalaking pakikisamahan. Tukulin, nakatagna. Ang tungkol sa tagna na kailangan mong tuparit, batid ko ang ibig sabihin nito. Ginoo, ano ang sinasabi mo? Maya, nakita kita. Sa kakahoyan, may kasama ka isang ahas. Tinahawag mo siyang kapit. 